আমি আশা করব আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছো তোমরা এবং এই ভিডিওগুলোতে কিন্তু নাম্বার কনভার্সন নিয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি এবং আমরা আজকে যে জিনিসটা পড়ব তা হচ্ছে কম্পিউটার কোড অর্থাৎ কম্পিউটার কোড জিনিসটা কি কম্পিউটার কোডটা আসলে কি কাজে লাগে এবং কম্পিউটার কোড আসলে কিভাবে কি করতে হয় এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আজকের ভিডিওতে কিন্তু আমরা দেখব তো বন্ধুরা যে জিনিসটা বলছিলাম তা হচ্ছে যে কোড কি কোড হচ্ছে বিভিন্ন ভাষার যে বর্ণ বলতে পারো বা সিম্বল বলতে পারো বা আমরা গণনা করার জন্য যে সিম্বল चिन्हेल এই সিম্বল গুলা মূলত কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে তৈরি করতে হয় এগুলো কিন্তু আমরা শিখবো তো এই কোড এই কোড জিনিসটা কি আসলে কম্পিউটার কোড হচ্ছে বিভিন্ন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি বা সিম্বল কে আসলে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য যে সিস্টেমে কম্পিউটারকে বোঝানো হয় এগুলাকে কিন্তু আসলে আমরা কোড বলে থাকি অর্থাৎ কম্পিউটার কোড হচ্ছে ওই চিহ্ন এবং চিহ্ন এবং সিম্বল গুলাকে বোঝানোর যে প্রক্রিয়া এটাকে আসলে আমরা কম্পিউটার কোড বলতেছি তো এই কোড এই কোড আসলে হচ্ছে দুই প্রকার কম্পিউটার কোড হচ্ছে দুই প্রকার এই কম্পিউটার কোড কম্পিউটার কোড হচ্ছে আসলে দুই প্রকার একটা প্রকার হচ্ছে এটাকে বলতেছি আমরা বিসিডি কোড এবং আরো তিনটা প্রকার আছে এই তিনটা প্রকারকে আমরা বলতেছি প্রথমটাকে বলবো আমরা আসকি কোড তারপর এটাকে বলবো ইবিসিডিআইসি কোড ইবিসিডি আইসি এবং লাস্ট যেটা এটা হচ্ছে ইউনি কোড এই তিনটা হচ্ছে আসলে কম্পিউটারের কোড এখন এই কোড গুলাকে সামগ্রিক ভাবে আসলে যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে আলফা নিউমেরিক কোড আলফা নিউমেরিক কোড তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে কোড হচ্ছে কয় প্রকার কোড হচ্ছে দুই প্রকার মূলত একটা হচ্ছে বাইনারি কোড বিসিডি বিসিডি অর্থাৎ বাইনারি কোডের ডেসিমেল এবং একটা হচ্ছে আলফা নিউমেরিক অর্থাৎ হচ্ছে এখানে নাম্বার এবং আলফাবেট যেগুলা ছিল এইগুলাকে কিন্তু আসলে প্রকাশ করা হয় এই আলফা নিউমেরিক কোড এর মধ্যে আসলে তিন রকমের কোড আছে একটা কোড হচ্ছে তোমার আজকে কোড তারপরে হচ্ছে আজকে কোড এর পরে হচ্ছে ইবিসিডিআইসি কোড এর পরে হচ্ছে ইউনি কোড এই কোড গুলোর সম্বন্ধে কিন্তু আমরা আমাদের এই ভিডিওতে বিস্তারিত জানবো তাহলে প্রথম যে জিনিসটা আমাদেরকে জানতে হবে তা হচ্ছে আসলে বিসিডি কোডটা চলো আমরা একটু ডিটেলস দেখি যে আসলে বিসিডি কোড এর মানেটা কি খেয়াল করো এই যে আমরা বিসিডি কোড বললাম এই বিসিডি কোডটা কিন্তু একদমই সহজ একটা কোড হ্যাঁ একদম সিম্পল আমাদের যে ডেসিমাল নাম্বার গুলা ছিল ডেসিমাল নাম্বার গুলা কি ছিল যে ওয়ান ছিল টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং শুরু হচ্ছে হচ্ছে আমাদের কত থেকে আহ জিরো থেকে অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে কোড গুলা ছিল এই কোড গুলা হচ্ছে আসলে আমাদের ডেসিমাল কোড এই ডেসিমাল কোড গুলোকে চার বিটের সরাসরি বাইনারি করে ফেলাটাই হচ্ছে বাইনারি কোডের ডেসিমেল অর্থাৎ কথাটা থেকে কিন্তু একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে বাইনারি কোডের ডেসিমাল জিনিসটা কি বাইনারি কোডের ডেসিমাল জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো একটা ডেসিমাল কোডকে সরাসরি হ্যাঁ চার ডিজিটের বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলা তো আমি তোমাদেরকে একটা টেবিল লিখা শিখাইছিলাম মূলত আমাদের আগের ভিডিও গুলাতে যদি দেখো তাহলে দেখতে পারবা চলো টেবিলটা আমরা আজকে আবার তৈরি করব যারা আগের ভিডিও তো বুঝো নাই তারা এখন আরো ক্লিয়ার বুঝতে পারবা আমরা ষোলোটা ঘর তৈরি করব অর্থাৎ এই টেবিলটার মানে হচ্ছে যে শূন্য থেকে ষোলো পর্যন্ত সবগুলাকে সরাসরি বাইনারি কোডটা আমরা কিন্তু মুখস্ত না করে কিন্তু আমরা লিখতে পারি যা একটু ট্রিক্স মেনটেন করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সিম্পল একদম তাহলে প্রথমে আমরা যে জিনিসটা করবো তা হচ্ছে ষোলোটা ঘর তৈরি করব একটা বক্স নেবা বক্সটার নিয়ে তোমরা একদম সমান সমান ভাগে দুই ভাগে ভাগ করবা সমান দুই ভাগে ভাগ হইলো আমাদের এরকম বিট রো হবে চারটা তাহলে এটাকেও দুই ভাগ করব। দুই ভাগ করে এটা প্রতিটাকে আবার দুই ভাগ করে বলবো পরে এটাকে ভাগ করলাম এটাকে আবার দুই ভাগ করো তাহলে আমাদের ঘর হয়ে গেল কয়টা চারটা তারপর এগুলাকে আবার দুই ভাগ করো তাহলে ঘর হয়ে গেল টোটাল আটটা তারপর এগুলোকে যদি আবার দুই ভাগ করি তাহলে আমাদের ঘর কিন্তু পেয়ে যাবো ষোলোটা আমাদের টোটাল ষোলোটা ঘর দরকার এইভাবে কিন্তু আমরা ষোলোটা ঘর পেয়ে গেলাম তাহলে তোমাদের কলম দিয়ে লিখলে আর ওই যে মুছা মুছির ঝামেলা নাই একদম হিসাব করে যদি করো তাহলে ঘরটা দেখতেও সুন্দর হইল আর হচ্ছে মুছতে হইল না বারবার তো এইখানে প্রথম যে জিনিসটাই এই তিনটা বৃদ্ধি আমরা অক্টালকে প্রকাশ করবো আর এই চারটা বৃদ্ধি আমরা হ্যাক্সা ডেসিমালকে 
প্রকাশ করব তো চলো আমরা শুরু করি প্রথম যে ঘরটা বা রোটা আছে এটার মধ্যে আমরা প্রথমে ষোলোটা এখানে টাল আছে আমাদের হচ্ছে জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন এ হচ্ছে পনেরোটা জিরো থেকে পনেরো পর্যন্ত টোটাল হচ্ছে ষোলোটা এই যে ষোলোটা ঘর আমরা পাইলাম এই ষোলোটা ঘরের মধ্যে একটু আবার লিখি এখানে আসলে এটাকে আমরা কিন্তু হ্যাকদানের সিমালে বলতেছি এ এটাকে বলতেছি বি এটাকে বলতেছি সি এটা হচ্ছে ডি তারপরে এটা হচ্ছে ই এবং এটা হচ্ছে এফ এবার আমরা যে কাজটা করবো তা হচ্ছে এখানে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত টোটাল ষোলোটা ঘর আছে তাই না এই ষোলোটা ঘরের মধ্যে প্রথম আটটা ঘরে অর্থাৎ জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত আমরা জিরো দিব তারপরে ওয়ান দিব অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক করে জিরো 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 আটটা ঘর দিলাম জিরো আটটা ঘর দিব ওয়ান এরপরে এই আটটা ঘরকে আবার দুই ভাগ করবো তাহলে কয়টা হইতেছে চারটা চারটা তাহলে আমরা কি করবো আমরা দিব চারটা জিরো চারটা ওয়ান সরি চারটা ওয়ান দিব আবার চারটা জিরো এবং চারটা ওয়ান দিব পরবর্তীতে চারের অর্ধেক হচ্ছে দুই আমরা দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান এরপর আমরা যে কাজটা করবো তা হচ্ছে একটা দুই এর অর্ধেক এক তার মানে জিরো ওয়ান 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 খেয়াল করো আমরা কিন্তু খুব সহজে এখন যদি তুমি একটু কনভার্ট করে দেখো তাহলে জিরো কে ব্যানারি করলে হইতেছে জিরো ওয়ান কে করলে হইতেছে ওয়ান টু কে করলে হইতেছে ওয়ান জিরো থ্রি কে ওয়ান ওয়ান প্রথম জিরো গুলোর আসলে দাম নাই প্রথম জিরো গুলো বাদ দিয়ে গুনতে পারো প্রথম জিরো গুলার আসলে আমরা চার বিট কেন লিখলাম আমরা হ্যাক দানের সিমাল পর্যন্ত একবারে করে ফেলছি তার মানে আমরা জিরো থেকে কিন্তু শুরু করে খুব সহজে কিন্তু আমরা হ্যাক দানের সিমাল বারে একদম পনেরো পর্যন্ত কিন্তু খুব সহজে আমরা কনভার্ট করে ফেলতে পারবো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কনভার্সন বলে এরপরে আমরা যখন ইউজ করবো তখন এখান থেকে কিন্তু এনে এনে সরাসরি আমরা বসাই দিলে কিন্তু আসলে হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা চলো আসলে বাইনারি কোডের ডেসিমাল আমরা বলতেছিলাম যে বাইনারি কোডের ডেসিমাল জিনিসটা কি তো বিসিডি কোড হচ্ছে বাইনারি কোডের ডেসিমাল অর্থাৎ বাইনারি করবো আমরা ডেসিমেল যে ভ্যালু গুলা ছিল এই ভ্যালু গুলাকে সরাসরি বাইনারি চার বিটের বাইনারি কোড করে ফেলবো এটাই হচ্ছে বাইনারি কোড ডেসিমেল আসলে আলাদা কিছুই না তাই এই শূন্যটাকে যদি আমরা চার বিটে লিখি তাহলে কি লিখা যায় দেখো শূন্যের ঘর কোনটা শূন্যের ঘর হচ্ছে চারটা জিরো তাইলে আমরা যদি লিখি চারটা জিরো হয়ে গেল কিন্তু আচ্ছা একটা জিনিস আমরা যে জিরো লেখার সময় চশমা বানাই তা সমাধানের মানে হচ্ছে আমরা লিখি এরকম পাঁচশো বা পাঁচ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার এরকম আমরা কি বানাই চশমা বানাই ফেলি অর্থাৎ একটা শূন্য সাথে আর একটা শূন্য লিখার সময় আমরা এরকম একটা কানেকশন দিয়ে দিই এই চশমা কিন্তু বানানো যাবে না এই বাইনারি কোড যখন করবা তোমরা তখন ওইটা মাথায় রাখতে হবে যার এখানে চশমা বানানো কিন্তু যাবে না জিরো এবং ওয়ান গুলাকে আলাদা আলাদা লিখতে হবে তাহলে ওয়ান কে করলে কি হচ্ছে এখান থেকে জিরো 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 ওয়ান টু কে করলে হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান জিরো থ্রি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান হয়ে গেল ফোর হচ্ছে কত জিরো ওয়ান জিরো জিরো এরপরে ফাইভ হচ্ছে কত জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স কত জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো আর সেভেন কত জিরো ওয়ান 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 সিক্স হচ্ছে ওয়ান ওয়ান জিরো আর সেভেন হচ্ছে এটা তারপর যখন আট আট আটে গেলে কিন্তু আমাদের চারটা বিট করে পাচ্ছি তার মানে প্রথমটা পাচ্ছি ওয়ান জিরো 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 পরেরটা পাচ্ছি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই কিন্তু আমাদের বাইনারি কোড সরাসরি হয়ে গেল অর্থাৎ যে ডেসিমাল নাম্বার গুলো থাকবে এটাকে সরাসরি চার বিটের বাইনারি করে আমরা জায়গায় বসাই দিব আর কোনো কিছুই না এটি হচ্ছে বেসি ডি কোড এখন চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবে যে আসলে এক্সাম্পলে এই কোড গুলো আসলে কি কিভাবে কাজ করে ধরো কোথাও একটা এক্সাম্পল আমাকে বললো যে এ বি ডট সি ডি আচ্ছা এটা তো আসলে হ্যাক ডেসিমাল হয়ে যাচ্ছে আসলে বাইনারি কোড ডেসিমাল মানে হচ্ছে তোমাকে বললো নাইন এইচ পয়েন্ট নাইন এইচ এইটা হচ্ছে তোমার ডেসিমালে দেওয়া আছে এটাকে বিসিডি তে কি হবে এইটা বিসিডি তে কি হবে তো এইরকম যদি এক্সাম্পল দেয় তাহলে আমরা যে কাজটা করবো তা হচ্ছে সরাসরি আমরা কি করব এই নাইন নাইন মানে কত আমরা এই ঘর থেকে দেখে ফেলি ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এইট মানে কত এইট মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 নাইন মানে কত ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এইট মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো 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 তাহলে আমরা এইগুলোকে যদি সাজায় লিখি তাইলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 বাস এটাই কিন্তু আমাদের বাইবিসিডি কোড হয়ে গেছে একদমই সহজ না যখন কোনো একটা ডেসিমাল সঙ্গে সরাসরি চার বিটের প্রকাশ করা হবে তখন এটাকে আমরা বলবো বাইনারি কোডের ডেসিমাল তাহলে আমরা রিভার্স এক্সাম্পল দেখি যে এই এক্সাম্পল গুলো আসলে উল্টা
তোমরা যে কাজটা করবে তা হচ্ছে র‍্যান্ডমলি কিছু एग्जांपल নিয়ে দেখবে যে হচ্ছে কিনা যদি না হয় যদি তোমার आंसर টেস্ট করতে হয় যে আমি এটা করছি এটা হইছে কিনা আমি তো শিওর না তখন যে কাজটা করতে পারো তা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে ফেসবুক গ্রুপের লিংক দেওয়া আছে তুমি গ্রুপের মধ্যে কিন্তু পোস্ট করতে পারো যে আমি এই জিনিসগুলো করছি এবং এগুলোর आंसरগুলো হইছে কিনা তো এগুলো সব ক্ষেত্রেই আমরা যখন সি প্রোগ্রামিং করব তখন আমি চাইব তোমাদের এগুলা নিয়ে প্রচুর পরিমাণ ইন্টারেস্ট তোমরা তৈরি করো এবং এগুলা আসলে সি প্রোগ্রামিং বা আদার যে ভিডিওগুলো যে আমরা আপলোড করব সবগুলাই তোমরা না বুঝলে কিন্তু সরাসরি ফেসবুকে পোস্ট করবে আসলে এই আইসিটি জিনিসটা সাবজেক্টটা কিন্তু আসলে খুব ইজি একটা লাইন তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট টেকনিকগুলো যদি জানো মুখস্থ না করে কিন্তু আইসিটিতে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব এখন আমরা দেখো আইসিটিটা আসলে রেজাল্টের জন্য যদি পড়ো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা খুব বেশি ভালো হলো না কারণ ভবিষ্যতে কিন্তু যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বা তাদেরকে কিন্তু সি প্রোগ্রামিং করতেই হবে সো এখন যদি শিখে ফেলতে পারো তাহলে ওইখানে তোমার ভালো করার রেট কিন্তু অনেক বেশি এবং এখানে ভালো করতে পারবা তাহলে এখন আমরা রিভার্স एग्जांपल দেখি যে তোমাকে বলল 10101.10101 এটা হচ্ছে দেওয়া আছে এটা না ও एक्चुअली বাইনারি কোড ডেসিমাল যদি হয় তাহলে চারটা করে দেওয়া থাকবে বেশি দেওয়া থাকবে না এটা আসলে বিসিরিতে দেওয়া আছে এটা কি হবে যদি তোমার কি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করব এটা সরাসরি বসাই দিব এটা সমান সমান হচ্ছে কত এখন দেখো এই যে আমরা বাইনারি কোডের ডেসিমাল এখানে আসলে এরকম एग्जांपल থাকবেই না কেন থাকবে না বলো তো কারণ জিনিসগুলো গেল তো ডেসিমালের বাইরে চলে গেছে ডেসিমাল সংখ্যা কতটুক 0 থেকে 9 পর্যন্ত এগুলোকে সবগুলো কনভার্ট করলে হচ্ছে 10 তার মানে এগুলো হবে না তাহলে এরকম যদি কোন একটা एग्जांपल দেয় তোমাকে 0110.100 0 এটা বিসিরিতে দেওয়া আছে তোমাকে বললো এটা কি হবে ডেসিমালে তখন আমরা সরাসরি কি করব এটাকে আমরা কি করব 0110 তার মানে এটা কত 6 এর মান তার মানে এটা লিখবো 6.0 এটার মান কত এটা হচ্ছে 8 এর মান তাহলে 6.8 বিসিডি অর্থাৎ বন্ধুরা একদমই সহজ একটা বাইনারি থেকে বাইনারি করে ডেসিমাল থেকে আমাদের ডেসিমাল নেওয়া বা ডেসিমাল থেকে বাইনারি করে ডেসিমাল নেওয়া জাস্ট আমরা চার বিট করে কি করব বাইনারি কে ওরিয়েন্টেশন করলে কিন্তু আমাদের এই কাজটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ছিল আসলে বিসিডি কোড এখন আমরা যে জিনিসটা শিখবো তা হচ্ছে আজকি কোড আলফা নিউমেরিক অর্থাৎ আলফা নিউমেরিক যে কোডগুলো ছিল এই কোডগুলো একটু দেখি प्रयोजन हलो तक लैंगुएज गांगुएज गुज करी लैंगुएज गुजर क्या कम्पिटार एग्जो चिंते कम्पिटार इंजिनियर जरा तरह क्या भूले जाए व्यवहार मन रखते सबगुल प्रकाश करा जाए
এরপর আমরা যে কোডটা আলোচনা করব তা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইন্টারচেঞ্জ কোড এটা হচ্ছে ইবিসি ডিআইসি কোড নামে পরিচিত অর্থাৎ এইটা হচ্ছে প্রায় আজকে কোডের মতো এটা হচ্ছে টোটাল হচ্ছে 8 বিট এই 8 বিট 8 বিট বা 256টা অদ্বিতীয় বর্ণ বা কি বলে অক্ষরকে কিন্তু সে কিন্তু প্রকাশ করা যেতে পারে এটা দিয়ে অর্থাৎ ইবিসি ডিআইসি কোডটা হচ্ছে যে 8 বিটের একটা কোড এবং এটাও 256টা বর্ণকে সে কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করতে পারে অর্থাৎ বুঝতে পারে বা চিনতে পারে তো এগুলো মূলত 7 বিট বা 8 বিট ছিল এগুলো দিয়ে পৃথিবীর সব ভাষাকে কিন্তু আসলে কনভার্ট করা যাচ্ছিল না তো সেই ক্ষেত্রে যে গবেষণার এক পর্যায়ে আসলে তারা আরেকটা কোড আবিষ্কার করা হয়েছিল সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে কোডটা এই কোডটা দিয়ে আসলে পৃথিবীর সকল ভাষাকে কম্পিউটার কোডের আওতা নিয়ে আসা হয়েছে ওইটা হচ্ছে ইউনিকোড ওইটা হচ্ছে ইউনিকোড ইউনিকোড জিনিসটা ইউনিকোড জিনিসটা আসলে এমন একটা কোড যে কোড এর র্যাঞ্জ হচ্ছে অনেক বড় যে কোড এর র্যাঞ্জ হচ্ছে অনেক বড় তো এই ইউনিকোডটা হচ্ছে আসলে 16 বিটের এটা হচ্ছে আসলে 16 বিট অর্থাৎ এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 16 অর্থাৎ এতটা বিটকে 65536 টা বিটকে কিন্তু টোটাল রিপ্রেজেন্ট করা যায় 65536 টা বিটকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করা যায় তার মানে খেয়াল করো এই বিটের র্যাঞ্জ এত বেশি সারা পৃথিবীর সকল সিম্বল বা বর্ণ মিলাইয়া কিন্তু পঁয়ষট্টি হাজার পঁয়ষট্টি ছয়ত্রিশ হবে কিনা সন্দেহ আছে অর্থাৎ এই কোডগুলা আহ ইউনিকোডটা আবিষ্কার করানোর পরে তারপরে কিন্তু পৃথিবীর সকল ভাষা ইনফ্যাক্ট আমাদের যে বাংলা ভাষা আছে এই বাংলা ভাষাটাকেও কিন্তু আসলে তোমার কনভার্ট করা পসিবল হয়েছে অর্থাৎ কোড করা পসিবল হয়েছে তাহলে এই ইউনিকোডটা হচ্ছে সবচাইতে বড় সবচাইতে বেশি রেঞ্জ এবং এটা দিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষাকে কিন্তু আসলে কনভার্ট করা পসিবল এই ইউনিকোডটা হচ্ছে ষোলো বিটের এবং ষোলো বিট মানে টোটি দিবার ষোলো অর্থাৎ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছয়ত্রিশ বর্ণ বা চিহ্নকে কিন্তু এই ইউনিকোড দিয়ে কনভার্ট করা যায় তো বন্ধুরা আমরা যখন এই ইবিসি ডিআইসি কোড আজকে কোড আজকে সেভেন আজকে এইট তারপর হচ্ছে ইউনিকোড আলফা নিউমিনিক কোড এর মধ্যে যে চারটা কোড পড়লাম এই চারটা কোড আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আসলে এইগুলো কাজ কি এইগুলা আসলে কি তো তোমরা তোমার যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে এই বই থেকে এইগুলা পরে ফেলতে হবে আসলে পার্থক্যটা এই সবগুলো কোডের কোডের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা দেখো মৌলিক পার্থক্য কিন্তু একটাই কারো সাত বিট কারো আট বিট কারো ষোলো বিট কেউ যেত যে সাত বিট সে কম চিহ্নকে সে আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে যে আট বিট সে আর একটু বেশি কে পারবে যে ষোলো বিট সে আরো বেশি পারবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের যে ইউনিকোড এই ইউনিকোড এবং এই ইউনিকোড দিয়ে পৃথিবীর সকল ল্যাঙ্গুয়েজকে কিন্তু এই কোড কম্পিউটার কোডের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে একটা কোয়েশন যদি তোমাদের করা হয় যে বাংলা ভাষাকে কোন কোড দিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন তোমরা সিম্পলি আনসার করবা যে ইউনিকোড দিয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ভাষাকে কিন্তু আসলে ইউনিকোড দিয়েই রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এখনের যে মাল্টি জায়েন্ট কোম্পানি গুলো আছে যেমন ধরো আইবিএম বা গুগল আইবিএম থ্রি সিক্সটি আসলে ওরা আসলে আজকে ভ্যালু ইউজ করতো পৃথিবীর সকল ভাষার একটা সহজ কিন্তু ইয়ে হয়ে গেল অর্থাৎ ইউনিকোড দিয়ে কিন্তু আমরা পৃথিবীর সকল ভাষাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের কম্পিউটার কোড নিয়ে আজকের ভিডিও আমাদের নেক্সট ভিডিও হবে যে একের পরিপূরক এবং দুই এর পরিপূরক বা বাইনারি যুগ বিয়োগ এই যে কাজগুলা ছিল এগুলো কিন্তু আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তো আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে আর আমাদের নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এই ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ